Lina de Despierta, está ahora el consejero presidente Lina Lorenzo Córdoba. Eh, consejero presidente, muy buenos días, gracias por tomar la llamada también. Al contrario, Daniel, un gusto estar con ustedes, saludos eh, también Enrique. Oiga, pues dice el gobernador electo de Baja California que la consulta estuvo muy bien hecha, que no hubo irregularidades, que nadie pudo votar diferentes veces. El INE desde antes dijo que hasta la pregunta estaba mal hecha. ¿Cómo ve las cosas usted? Bueno, eh, mi juicio es que estamos frente a un ejercicio sin ningún tipo de rigor técnico. Si el INE o el Instituto Electoral de Baja California hiciera una elección como se hizo el ejercicio de ayer... Hoy habría un escenario de ingobernabilidad y probablemente de falta de paz pública. Eh, ninguno de los elementos que se han construido a lo largo de 30 años para poder garantizar la libertad, el secreto del voto, la certeza en torno a los resultados estuvo presente. El día de ayer se instalaron presuntamente 250 casillas eh, cuando hace tres meses, en junio, se instalaron más de 4.800. Eh, el día de ayer nadie sabe a ciencia cierta quiénes eran los ciudadanos y de dónde salieron los ciudadanos que recibieron los votos. Eh, hace tres meses todo el mundo sabía que los más de 33.000 funcionarios de Castilla habían sido sorteados, capacitados para ese efecto. Realizaron su trabajo con, eh, bajo la revisión y supervisión de más de 40.000 representantes de partido político, de 402 observadores, eh, y esto no ocurrió ayer. Es más, el día de ayer, por cierto, en un horario que no se sabe de, de dónde salió, eh, que tiene dos horas menos que una jornada electoral, la elección arranca a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, aquí se arrancó a las 9 y se terminó a las 5. Eh, por cierto, en un mecanismo que además vale la pena recordarlo, no tiene base legal, en donde no se utilizó un listado de electores, en donde como constataron varios medios de comunicación, la gente pudo votar varias veces, no había ningún mecanismo para evitar que la gente votara más de una vez, pues no había que credencial decimos. para votar necesariamente, no había crecinta indeleble, no había ni siquiera mamparas pues, para garantizar que el voto se hiciera de manera libre. Entonces, yo lo que digo es que es un ejercicio con falta de rigor, con muy poco rigor técnico, por decirlo menos. Lorenzo, eh, buenos días. Este tipo de ejercicios que ellos quieren presentar como inocuo, como inocente, ¿puede acabar por afectar el, el, los procesos democráticos del país? Por supuesto. Creo que es justamente la lucha contra ejercicios de esta naturaleza lo que orientó la construcción de nuestro sistema democrático y de donde resultó, por cierto, electo el licenciado Bonilla por dos años, porque así lo establecía la Constitución, lo establece, por cierto, todavía la Constitución de Baja California y bajo esa premisa se convocó todo un proceso electoral y a los electores a que fueran a las urnas. Pues esto reglandece, por decirlo menos, los, lo que hemos con, eh, conseguido. Eh, es que se, se constituye, como he venido diciendo, en un atropello contra la democracia. Entre otras cosas porque no se puede hacer una consulta sin que las preguntas estén realizadas con un debido rigor técnico. Estas eran preguntas amañadas, sesgadas, que condicionaban el, el resultado de la, de la, del voto. ¿no? Bien, consejero presidente de INE, Lorenzo Córdoba, gracias por estar esta mañana en Despierta. Buenos días.